ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഗ്രേറ്റ് ഉണ്ടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ പാട്ടുകളും ഇമേജസും വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് റീകവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകൾ റീകവർ ചെയ്യാം റൂട്ട് ചെയ്ത മൊബൈലിലെ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ കൂടുതലും ഉടായ്പകൾ നിറഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകളൊക്കെ റീകവർ ചെയ്യാൻ എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഈ ഒരു അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീകവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റീകവർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകൾ നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകൾ നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റീകവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായം തന്നെ വേണം മൊബൈലിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകൾ റീകവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ റൂട്ട് എനേബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകളും റീകവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ റൂട്ട് എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക റൂട്ട് എനേബിൾ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക് ഡിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി ഫയലുകളൊക്കെ റീകവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ റൂട്ട് എനേബിൾ ആണെങ്കിലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നത് പക്ഷെ റൂട്ട് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിലും റീകവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത് വെറും തമ്മിലി ഫയലുകളായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ കറക്റ്റ് ഫയലുകൾ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തമ്പ് ഫയലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഒറിജിനൽ ഫയലുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് റൂട്ട് ഫയലുകളായിരിക്കും ആ റൂട്ട് ഫയലിലുള്ള ഇമേജസും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയ ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണും റൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തമ്പ് ഫയലുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തമ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലോഡ് ആയി വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ലോഡ് ആയി വരുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്ന് എം ബി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എം ബി ഒന്നും കാണിക്കില്ല ഗ്യാലറിയിൽ വരുന്നത് ചെറിയ ബിറ്റ് ഫയലുകൾ മാത്രമുള്ള തമ്പ് ഫയലുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഫയലുകളാണ് ഈ തമ്പ് ഫയൽ അഥവാ തമ്മിൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫയലുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഡിഗർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജങ്ക് ഫയലുകളും വയറസുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തമ്പ് ഫയലുകൾ തമ്മിൽ ഫയലുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഇമേജസും ഡിസ്ക് ഡിഗറിൽ കാണാത്തത് പക്ഷേ റൂട്ട് എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാ ഫയലുകളും നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ റൂട്ട് എനേബിൾ ആക്കിയ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്ലോ ും പിന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ മൊബൈലൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ റൂട്ട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മൊബൈലിൽ ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ റൂട്ട് എനേബിൾ
ഗൈസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഡിലീറ്റ് ആയ ഫയലുകൾ റീക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേക്കുവ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫയലാണ് റീക്കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ ഫയൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയ എല്ലാ ഫയലുകളും അതായത് ഇപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് മ്യൂസിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വീഡിയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫയലുകളും നമുക്ക് റീക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഏത് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ആണോ റീക്കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പെൻഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ആയ പെൻഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചൂസ് ചെയ്തു ശേഷം താഴെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡീപ് സ്കാൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ആയി വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിപ്പോൾ ലോഡ് ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്കാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയ എല്ലാ ഫോട്ടോസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഫോട്ടോ കാണാനുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോഡായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓരോന്നും പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോയാണോ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാണുന്ന ഈ റീക്കവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീക്കവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഏത് ഫോൾഡറിലോട്ടാണ് ഏത് ഫയലിലേക്കാണ് സെയിം ആയി വെക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോൾഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സെയിം ആക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ആ ഫോൾഡറിൽ അത് വന്ന് കിടക്കണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ഫോട്ടോയോളോ ആണ് കയറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയ ഫയലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും ടേക്ക്